耳机里响起那一首歌，你和我同时哼起一个段落。阳光正明媚着，如北风翻夜了。正好与你的生命重叠在这一刻。从此我们有了各自的故事，也有了各自轨道里小宇宙的心事。或许在梦想太闪耀的城市。会忘了，会丢了那无忧无虑的日子。小时候的陪伴从不会消失，久久的深爱你，不完美却美的固执。那当然了，节奏太慢了，再找一首节奏快的。哎，打雷的音效我听听。不行，声音太闷了，我要亮的声音，就是那种呼隆呼隆的感觉。真的，这全都是弄紧啊！这儿也得绑紧。嗯。别写了，剧本改了吗？这还有几个月就高考了，你们还有功夫弄这个？就是因为要毕业了，所以才要搞这个。你不会以后想到高中三年，就只有这本模拟题吧？花英子，你是还没想好要干嘛？能不能不拖累我们？这么说，你们都想好以后干嘛了？说来听听，让我参考参考嘛。我要考北京的大学，这你们都知道啊。是你想考，还是你妈想让你考啊？这不都一样？我想考中央芭蕾舞团，然后一直跳舞。听听听听，人家这才是真正的梦想。明宇，你呢？我没有什么远大的志向，我就想当个白领，每天美美的在写字楼里吹空调。蒋毅，你呢？我也没想呢，反正高考完我就准备玩一个暑假的游戏，要是能玩到一辈子，就再好不过了。天哪，比我还虚无大志。关超嘛，就不用问了。这第一呢，肯定是跑进奥运会。这第二嘛，那大家都说了，你呢？你以后想干嘛呀？我？嗯。我这个人从来不想以后。不过现在我就有一个问题。我怎么才能把这玩意儿背在身上？今天是二零零八年的第一天，在此辞旧迎新之际，我们航天城一中特别举行迎奥运文化大赛，为北京奥运会呐喊助威。下面一个节目由高三年级的黄英子、方子怡、蒋毅、庄远、关超、蓝亦菲六位同学为大家带来的舞台剧《宇宙尽头》。如果只剩电饭锅，大家掌声欢迎。
我忘记了，我看底下那么多人都看着我，我都差点晕了。你们谁记得台词？台词？剧本，剧本，剧本。二零三九年十月十八日，早上七点二十五分，一直陪伴我的那只老鼠死了。所以，世界上只剩下了我一个人，还有我口袋里的这把麦穗。我不知道发生了什么，我只记得那次爆炸之后，我再也没有见过其他人。麦穗来了吗？去吧。二零三九年十一月三十八日早上七点二十五分，一直陪伴我的那只老鼠死了。你们别说，环子演的还挺好。我以为这么无厘头的剧本，他肯定得演砸了。你说，咱们将来也没有人要当演员了。我们为什么来这个舞台剧啊？英子不是说了吗？十七岁，就是应该什么都挑战一下。还有一个悲伤的我，在切切的寻觅，满眼欢喜的你们。准备吧，怪我们上场了。没错，我们几个在一起的意义，就是无论多么疯狂的傻事儿，都有人愿意陪你一起。在这个叫做航天城的地方。我们一起长大，是名副其实的发小。这是蓝亦菲，舞蹈界冉冉升起的新星，也是我的头号死党。旁边的这个多动症男孩叫关超，外号“飞人老关”，百米短跑成绩即将突破十秒半。庄远，外号“小钢牙”，个子永远没有眼镜度数长得快。最大的兴趣爱好就是做题。旁边的这位是方明宇，人美，学习好，从小就是我妈用来抨击我的别人家的孩子。走，杨翔，杨翔，走了。这个小黄毛叫蒋毅，喜欢一切与学习无关的事儿。座右铭是：人生就是用来虚度的。要隆重介绍的厉害人物，那就是我黄莹子。我爸说我们家是黄飞鸿的后代，所以行侠仗义就是我的天职，扫尽天下不平事就是我的梦想。哎，有时候我也会忽悠大家一块儿干一些不靠谱的事儿，比如这出无厘头的舞台剧。虽然台下的观众看得一头雾水，但我们又不知道。这个故事源于我们第一次认识的那个夜晚，从那个夜晚开始，我们成了彼此生命中意义非凡的一部分。有了它，我们就不会被饿死了。我曾经以为，我们六个人也会像这座老城一样，无论何时，都会这样紧紧陪伴在彼此身边。可是，时间改变了我们，也改变了我眼中的世界。郝冰先生，您要的东西我带来了，一手交钱，一手交货。等您把钱给我了以后，我会告诉您关键词。您搜索以后就能出现内容了
，没有照片，我怎么知道值多少钱？我们之前不是给您发过去一些了吗？就那三张，哼，照片上的人连脸都看不清。你们这些狗仔，我太了解你们了。以为凭几张照片就能吓到我？小姑娘，你还太年轻了。那是照片，就当我送给你了。十一月十五号晚上九点半，您穿了一件黑色的衣服，跟照片上这位女士约在了江州公园见面。照片上的女士叫做苏静，五十二岁，是地震的受难者。她接受了你慈善基金的救助，但迟迟没有拿到钱，所以她联系了媒体，想要曝光你们。那天，您就是去给她送封口费的。小心你的措辞，是慰问金，不是封口费。不好意思啊，郝平先生。我今天管您要的也是封口费。影子姐，主编找你。行，知道了。主编，您找我。哎，坐。想要的东西到手了。对，录音文件我马上就可以整理好，但我希望曝光的尺度可以尽大程度的保护下受害者。想的倒挺周到，然后呢？不知道，然后。那我告诉你，这个文件一旦被公布，明天很有可能你就会因为违规采访受到一封好评的律师函。可我得到了真相，这个真相。可以让大众看到一个道貌岸然的投资精英的真实嘴脸，可以避免更多的人受骗，这才是最重要的，难道不是吗？你们这些人，为什么活得像寄生虫一样？贪得无厌，逮到机会就狮子大开口，要更多，要更多。但话呢也不能这么说呀，毕竟一开始是您站出来要帮助他们，结果您打着慈善的噱头，把募捐的钱。全都放进了自己的口袋里。您是怎么忽悠那些捐款的人的呢？哼，我没有忽悠，我只是给了他们一个合理的途径，满足他们泛滥的同情心而已。这个世界上，没有什么事是用钱解决不了的。那您觉得，我今天说的这些内容，能值多少钱呢？我得先看到东西。才能开价。你被耍了？什么？啊，我指的是关键词是，你被耍了。嗯、采访到底在哪？采访我是真的没有，可是录音我有。你是哪家媒体啊？那么搞我，不怕我给你们报社发律师函呢？你想发就发，我不介意你把事情搞得更大。您自己觉得呢？那。你不是想要钱吗？都好说，你到底要多少钱？不好意思啊，郝平先生。在这个世界上，不是所有的事情，都可以用钱解决。尊敬的好平先生，对不起。好平啊，好平。新视角是正经媒体，不是狗仔娱记，孰轻孰重也不是你一个人说了算的。如果您让我像那些其他媒体一样，只是按照提纲说一些漂亮的话，那我不如做一个狗仔。你知道这些说漂亮话的媒体因此得到了多少的广告客户吗？你以为新视角是怎么活到今天的？这件事情到此为止，删除你手上所有的资料，想一想怎么给好评道个歉。凭什么是我道歉？
就凭你是个连头版都没上过的小记者，你这不是伸张正义，是自不量力。主编，我记得我大学毕业，在北京公司入职的第一天，是您告诉我，挖掘真相是一名记者的天职。那你还记不记得是怎么从北京调到这儿来的？没错，我是被调职了，但我不认为那是我的错。哪怕今天的事情我受到了律师函，但我也觉得值。那你有没有想过还有别人呢？老周，甚至整个新视角都会收到律师函，你凭什么替别人衡量值或者不值啊？王英子。真相很重要，但是在成年人的世界里，不是你愿意去打破规则就能够改变的。三十岁的黄英子，你好呀！三十岁的你，一定也成为了一个巨有名的大记者。没有你伸张不了的正义，没有你抓不到的坏人，让所有的坏人都无处安身。我相信，在那个时候，你的朋友们。也陪在你的身边，不不不，不光三十岁，八十岁的时候，我们要永远在一起。我跟杨帆婚礼定了，十二月七号，到时候你们可都得来啊！喂，银子，你去哪？你超速了，我还休假了呢。哟，杨特新车哟，对不住喽，以后不会再光顾你的生意喽。那你可说不准哟。吃好了，好，再来啊。你这样，哎，收拾收拾收拾。王英子呢？他作文比赛得奖了，叔叔答应给他买山地车，我估计啊，要兜遍航天城才能回来呢。这丫头啊，念小学的时候文笔就好，我看她将来能成个大作家。赛车手也不一定。呼，怎么样？帅不帅？你这是选了个什么颜色呀？你懂什么呀？这是今年最流行的午夜蓝、啊，你就应该选白色的。我觉得蓝色也好看，跟你的书包很搭。还是一岁懂时尚啊！名字，哎，快去洗手去啊！你不是要跟我包馄饨吗？半个学期了都没行程，快点啊！知道。哎呀，吓我一跳，我调皮！我去拿馄饨皮等着。我爸今天给我发钱了，我请你们去吃麦当当。你不是要和外婆学包馄饨吗？没有，学包馄饨什么时候都有时间。麦当当这周上新品了，还不知道是什么呢，去尝尝。吃完麦当当，我再请你们看个电影，怎么样？向左走，向右走。没错，我们家燕姿唱的主题曲，去不去？
再遥远，都跟随你。若滂沱大雨不曾见，这丫头真是。脚怎么会是一零？向后未青春东西的，没有片刻不想你。就算能真。一飞，关超要结婚了，你应该也收到请柬了吧？你会来吗？喂，你好。喂，英子，是我，逸飞。逸飞，几点的航班啊？今天晚上，和舞团一起去欧洲巡演。这么快就走了？不过我真的替你高兴，梦想终于成真了。嗯，最近怎么样？工作顺不顺利？压力大不大？不大，挺顺利的。你瘦了，看起来很累。一点也不累，我没瘦，还跟小时候一样，还是个小圆脸。怎么？我现在跟我还不面子啊？没有，没有，我就是，就是最近总想起我们小的时候。你说那个时候我们六个人都在一起，好像多离谱的事我都敢想，而且觉得一定能做成。这如今我们六个人都散了，我感觉我好像做什么都做不好，也没有人需要我。我跟你说这些干嘛？怎么越长大还越矫情了呢？英子，嗯，把他家找回来吧，一起回航天城，去光超的婚礼。把他家找回来，大家现在应该都挺忙的，想找回来应该挺难的吧？你别低估自己。也许他们都跟我一样，在很多时候，大家都很需要你。关超结婚，你不难受吗？我们，我们都长大了，不能总回头看。我希望他能找到自己的幸福。他要结婚，我打心底里替他开心。英子，你还记不记得小时候，我们干什么事情都是你牵头？这次也只有你能做到了。相信我，关超，他一定一定很需要你们大家。答应了。好了，我要赶不上飞机了，我先走了，照顾好自己啊。
，明云是我。嗯，好久没联系了，你知道我在江州吧？嗯，官超婚礼你知道吧？抱歉啊，我在加班，先挂了。不好意思啊，冯总，您继续。我应该是上周就给人事部发了邮件，你们这周的 KPI 是要优化市场部一半的员工。到目前为止，他们那边的工位还是人满为患。你一向做事拎得清轻重，我希望这次也是一样。你要是做不到的话，那下次出现在这张名单上的。可能就是你们人事部了。没事儿，你先忙。我就是想问问你，关超要结婚了，要不要一起回航天城？老关要结婚了，你会回来吗还音乐吗？啊，还差十分钟。啊，太好了！先生，你要点些什么？啊，我要三杯冰美式，加奶不加糖；两杯加糖不加奶；一杯不加糖也不加奶；一杯半糖热拿铁，两杯无糖冰拿铁，全部双粉浓缩；两杯摩卡，一杯奥白，一杯焦糖玛奇朵，全部打包。先生，不好意思啊，麻烦您能再说一遍吗？啊，嗯。终于你到哪了？哎呀妈！别催我，到学院路了。老马这边已经催了三天了，今天晚上肯定要通宵，就指着你手里这些咖啡续命了。哎呀，我知道，我知道，我马上就到了，你别催我。哎呀。庄园。莹子。就剩这两杯，咱就是说，现在就算把这两杯带回去，你也少不了一顿骂吧。所以我决定，咱们俩喝。英雄所见略同，跟我想到一起去了。再配上我这个小蛋糕，刚刚好。你怎么在这儿啊？我去你们学校找你去了。我本来想冒充你们学校的学生混进去，嗯，嘿，结果那保安没上当，把我给轰出来了。保安又不瞎，怎么？我这个样子难道不像一个研究人工智能的女博士吗？来，让我好好瞅瞅。下副眼镜可能会好点。去你的！我才不想当什么女博士呢。我天天看你这样，我觉得博士可太难了，不仅每天要面对那些公式。还要给戏里当苦力，哦，那你是不知道多少人羡慕我这活儿，啊，羡慕你，羡慕你什么呀？羡慕你每天锻炼身体，羡慕你自掏腰包买这些啊？人说了，这是留校的必经之路，就看谁能熬得住。在我眼里，我觉得你明明靠能力就可以留校，其实你完全不用做这些的。哎呀，好了好了，不聊我了，说说吧，你今天来找我是为了老关的婚礼吧？我的确有件事情想求你，选衣服还是跳礼物？啊，那那那那都不是。我想
，让你陪我一起去找美女。马上要开庭报告了，论文没写，没时间去。哦、oh, ，你不会还不敢见美女吧？哦、oh, ，我看是你不敢去见的吧？没错，我承认我不敢见，那我怎样？哎呀，庄远，我求求你了，你就陪我去吧。庄远，从小到大我黄英子求过你一次吗？零六年，你让我去老师办公室帮你偷考试答案。下半学期，你为了买孙燕姿的专辑，让我去替五班的欧阳超写了半个学期的全课作业。零七年冬天，你还让我骗你妈，说你要停。OK， 被你发现。没想到你记性这么好。算了算了，你不陪我，那我自己去。把地址给我。什么地址？别跟我装傻充愣。小时候他搬家，你都是第一个知道的。他们公司的地址应该没变。但是他们家地址是好几年前的了，不知道他搬没搬家。那不管了，你都先给我吧。完了完了完了完了完了！怎么了？我们导师会杀了我的，我先走了。哎，哎，你记得把地址发给我啊！知道了。倒水喝了吗，黄小姐？哎，您的咖啡，谢谢。我还有多久才能见到他？方经理在开会，好了，我会叫您。方经理，您能不能再给我一次机会？我每个月房贷有八千多呢，我孩子还有学费和生活费，我爱人在家也生病，不能出来工作。要是我也失业了，我们全家就完了呀。方先生，我理解你的困难，但说句实话。以你现在的能力，留在这个岗位也只是浪费时间而已。这是公司给你的补偿方式，您看一下。有两个方案。如果是我，我会选择第二个方案。公司会发给你三个月的工资补偿，年终奖也会按月结算给你。如果后续你想去别的公司，我可以为你写推荐信。这样大家也算协商一致，好聚好散。说的真好听啊！明明是你们逼我走，怎么就变成了协商一致了？方先生，结局已定，这是我能给您争取的最大的补偿了。你帮我争取？你争取个屁！你们这些人就是卸磨杀驴。你只能相信我会帮你。除了我能帮你，你觉得现在整个公司有任何人会在乎你吗？你别假惺惺了。还说什么协商一致？我要是不答应了，不答应有不答应的方案。公司有淘汰制，业绩达不到，公司有权劝退。那我说的补偿，您一分都拿不到。我在公司兢兢业业工作的有十年了，十年了，就是这么点钱吗？没错，经过我们的评估，您的十年就这么。听说今天谈解约，又被泼了一身水，这你就不懂了吧？那杯水啊，是故意放在那儿的，据说这样能提高效率，水一泼，话都不用多说了，没准儿这赔偿金还能往下降一降。嘿，咱们这方经理啊，还真是能屈能伸，能成大事儿
。可惜呀、啊，他没一点人情味儿。你看他那张冷冰冰的脸，我估计他的感情生活也不会幸福。啊、不是你怎么回事啊你？不好意思，不好意思啊。你走路都不看的吗？啊，实在对不起。不过据说这样可以提高效率，对吗？那就好好加油喽。您朋友走了，留下这个，谢谢。嗯，嗯，这能好吃吗？你这个人就是太古板，菠萝派你都吃了多少年了？换换口味，而且这个现实特慢，过了以后就没有了。我说这叫专一，不像你，见异思迁。没错，说对了。我经常在吴彦祖和周杰伦，还有胡歌跟彭越之间很难做出选择。我觉得他们应该也挺无奈的，在不知不觉中被你这样的花痴甩来甩去。赶紧吃吧，再不吃就凉了。好吃啊，嗯，好像是比那个菠萝派好吃。我觉得有菠萝味。那你这样给我吃啊？怎么？没事没事，太好吃了，特别好吃，快多吃点啊！快吃快吃，多吃多吃啊！我夹。曾经交织过难以细数的遗失的名字，如沙漏的方式，昼夜的流逝，才是真的故事。收集你的样子，时光风沙间留下。师傅，这下那辆摩托车。真笑，师傅。师傅，你看这个。
江毅，是你吗？好久不见啊，王云子。在春天归巢的，是不是从前？就爱。